Como alternativa de software para lengua y literatura, hemos seleccionado el software Hot Potatoes. Hot Potatoes podemos descargarlo desde el internet, desde su página oficial hotpot.ubic.k. Vamos al módulo donde dice descargas y descargamos el instalador para Windows en nuestro caso, porque es el sistema que vamos a utilizar. Al descargarlo nos va a tener un archivo de setup, que es el instalador. Lo vamos a instalar seleccionando el idioma. Aceptamos, aceptamos el contrato de licencia. Vemos los componentes del Hot Potato. El directorio donde se va a instalar. El nombre que va a recibir la carpeta que va a guardar. Y creamos iconos en el escritorio. Esperamos unos segundos. Como podemos observar, se están instalando los módulos. Y finalmente, como podemos observar, en el escritorio se creó un acceso directo. Vamos a ingresar a Hot Potatoes y como primera pantalla vamos a ver los módulos que contiene el programa y The Masher. The Masher es el programa que nos va a permitir unir varios de, estos, eh, de estas aplicaciones hechas en Hot Potatoes. Vamos a empezar con Jade Cross. El JCross nos va a permitir crear o diseñar crucigramas de cualquier asignatura, en nuestro caso de lengua y literatura. Vamos a abrir el asistente, vamos a ingresar eh, las palabras que van a estar incluidas en el crucigrama, en nuestro caso va a ser, qué sé yo, verbo, sustantivo, adjetivo, artículo. Vamos a ver el tamaño máximo de la cuadrícula que va a ser de 10 por 10 y damos clic en crear la cuadrícula. Como, podemos, como pueden observar, nos da la vista previa de cómo va a quedar nuestra cuadrícula final. Vamos a seleccionar añadir pistas y como ustedes pueden observar, tenemos las palabras ingresadas en horizontales y en verticales. Lo que vamos a hacer es agregar pistas a cada uno para poder determinar la respuesta que van a ser las palabras de crucigrama. Damos clic en sustantivo y escribimos palabra que nombra a personas, animales o cosas. Configuramos adjetivo, característica de las personas, animales o cosas. Y verbo señala acciones estados o fenómenos naturales el artículo señala el género y número de las personas animales o cosas de esta manera hemos configurado las pistas que van a aparecer en nuestro crucigrama. Damos clic en OK. Ahora, como el Jet Cross, al igual que todos los módulos de Hot Potatoes, nos va a generar un archivo en HTML, nosotros vamos a configurar, damos clic en Opciones y configuramos el formato. Aquí vamos a ver eh, las, cómo, cómo está programado. Va a salir un título crucigrama y va a pedirnos las instrucciones vamos a ver eh, las palabras o las frases que van a salir de acuerdo a cada uno de las configuraciones en este caso para pistas horizontal, horizontales va a salir a cross vamos a cambiarle a horizontales las pistas verticales nos van a ser down sin verticales y correct well done va a ser correcto en español De la misma manera podemos configurar incluso los botones, check va a ser comprobar ¿Sí? y el color en que queremos que aparezca en nuestra página al final. 
Cuando terminemos de configurar todo, vamos a hacernos clic donde dice exportar a navegador a HTML para navegadores B6 y le vamos a dar un nombre, crucigram. De esta manera le damos clic en guardar y mandamos la vista previa. Como ustedes pueden observar, toda la configuración está aquí y para llenarlo damos clic en el botón, nos va a salir a la pista. Horizontal es una palabra que nombra a personas, animales o cosas, sustantivo. Vamos a en enter. Dos. Señala el género, vamos a poner artículo. Ingresamos. Damos clic en características de personas, animales o cosas en horizontal 3. Va a ser adjetivo. Y en la 4 señal de acciones va a ser verlo. Miren el botón que nosotros hemos programado con nombre comprobar y nos va a dar el 100%. Como pueden observar el módulo del cross que es para crucigramas es bastante fácil. De la misma manera podemos hacer un get close que lo que nos va a permitir es dejar palabras para completar, por ejemplo, ponemos verbo, ponemos señala, acciones, estados y fenómenos naturales. Seleccionamos la palabra que queremos que sea el completar, le ponemos una pista sinónimo de actividad vamos que ya no que y de la misma manera podemos configurar pero de ejercicio complete instrucciones complete una definición de ver por ejemplo de la misma manera podemos configurar esto los botones podemos dar un límite de tiempo en todos los módulos damos clic en ok y le guardamos Completo. como ustedes pueden observar en el, se van a ir creando los archivos podemos ver acá miren señala estados fenómenos naturales entonces si yo escribo directamente acciones me va al momento de mandar el check me va a salir el 100% mientras yo aplaste la ayuda esto me va a señalar me va a dar la pista, pero me va a bajar el puntaje. Como ustedes pueden observar, el puntaje bajó al 50% debido a que hicimos clic en la ayuda. De esa manera podemos ir utilizando cada uno de los módulos de, jet, de Hot Potatoes que son bastante fáciles. Como por ejemplo tenemos el Jet Keys que nos permite hacer preguntas de verdadero o falso o de correcto o incorrecto, ponemos las respuestas, ponemos la pregunta y señalamos de las cuatro respuestas cuál es la correcta. Al final, de la misma manera, configuramos la página y guardamos como HTML. Tenemos el JetMatch que nos va a permitir crear relaciones de una columna a dos columnas, ponemos el título, opciones y respuestas. ¿Sí? Al final, de la misma manera, configuramos como queremos mostrar el ejercicio, lo exportamos a HTML. Finalmente, el mix, que nos va a permitir tener una pregunta y algunas respuestas. Nosotros hayamos configurado varios de estos varias de estas aplicaciones en el módulo de Hot Potato, podemos utilizar el Mesh. El Mesh lo que va a hacer es unir estos archivos ¿sí? y crear una sola página que contenga ellos. Sí, como ustedes pueden observar, creo solamente un menú y 
le linkeó a cada una de las aplicaciones. Lo que hace el Masher es crear un menú para poder utilizar las aplicaciones de Hot Potatoes. Convirtiendo Hot Potato en una utilidad bastante fácil de utilizar y bastante útil para la lengua y literatura y por qué no para todas las asignaturas.